অ্যান্টিবায়োটিক অর্থাৎ অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ড্রাগ এই ধরনের ওষুধ মানুষের শরীরে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ব্যাকটেরিয়াকে নির্মূল করে পাশাপাশি ব্যাকটেরিয়ার দৈহিক বৃদ্ধি এবং তার কলোনিগুলোতে বংশবিস্তার রোধ করে আমাদের চারপাশে অনেক রকমের ব্যাকটেরিয়া এগুলোর সংক্রমণে শরীরে নানা রোগ বাসা বাঁধে সারাতে খেতে হয় অ্যান্টিবায়োটিক কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিকের কার্যকরিতা অনেকটা নির্ভর করে এর ব্যবহার বিধির উপর অর্থাৎ অ্যান্টিবায়োটিক সময় মতো ও ফুল কোর্স সম্পূর্ণ করার উপর তাই এ ব্যাপারে সচেতনতা জরুরি এখন যে ওষুধটি দেখছেন তা হচ্ছে জিমেক্স পাঁচশো মিলিগ্রাম ট্যাবলেট এটি স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড কোম্পানির একটি প্রোডাক্ট এটির বক্সে তিন পাতায় মোট আঠারোটি ট্যাবলেট রয়েছে প্রতি পাতায় ছয়টি করে ট্যাবলেট আছে জিমেক্স পাঁচশো মিলিগ্রামের প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে আছে এজিথ্রোমাইসিন ডাইহাইড্রেট ইউএসপি যা পাঁচশো মিলিগ্রাম এজিথ্রোমাইসিনের সমতুল্য প্রতিটি ট্যাবলেটের গায়ের মূল্য ৩৫ টাকা আপনার আশেপাশের যে কোনো ফার্মেসিতে প্রতিটি ট্যাবলেট ৩২ থেকে ৩৪ টাকায় কিনতে পারবেন এই এজিথ্রোমাইসিন ম্যাক্রোলাইট শ্রেণীভুক্ত অ্যাজালাইট জাতীয় একটি অ্যান্টিবায়োটিক এটি সংবেদনশীল জীবাণুগুলো রাইবোজমের পঞ্চাশ এস নামক অংশে সংযুক্ত হয়ে জীবাণুর দেহে প্রোটিন তৈরিতে বাধা প্রদান করে এই ওষুধটি শরীরে দ্রুত শোষিত হয় এই এজিথ্রোমাইসিনটি গ্রাম পজিটিভ ও গ্রাম নেগেটিভ দুই ধরনের ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করে জিমেক্স পাঁচশো ওষুধটি শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণে ব্যবহৃত হয় যেমন ব্রঙ্কাইটিস নিউমোনিয়া সাইনোসাইটিস ফেরিনজাইটিস ও টনসিলাইটিস ইত্যাদি ত্বক এবং অন্যান্য নরম কলাসমূহের সংক্রমণেও ব্যবহৃত হয় এছাড়া পুরুষ ও মহিলার যৌনবাহিত রোগে যেমন নন কনককাল ইউরেথ্রাইটিস ক্ল্যামাইডিয়া ট্র্যাকোমাইটিস ঘটিত সার্ভিসাইটিস চিকিৎসায়ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে এই ওষুধটি খাবারের আগে ও পরে খাওয়া যেতে পারে স্বাস্থ্যতন্ত্রের সংক্রমণের ক্ষেত্রে দৈনিক একটি জিমেক্স পাঁচশো মিলিগ্রাম ট্যাবলেট পরপর তিন দিন খেতে হয় ক্ল্যামাইডিয়া ট্র্যাকোমেটিস ঘটিত যৌনবাহিত রোগের ক্ষেত্রে প্রথম দিন একটি জিমেক্স পাঁচশো মিলিগ্রাম ট্যাবলেট এবং পরবর্তী দুই দিন একটি করে আড়াইশো মিলিগ্রাম ট্যাবলেট সেবন করা যেতে পারে ছয় মাসের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি আমরা সবসময় বলে থাকি যে কোনো ওষুধ খাওয়ার পূর্বে অবশ্যই একজন ভালো চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন এই ভিডিওটি শিক্ষামূলক এখান থেকে দেখে কেউ কোনো অবস্থাতেই ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া এ ওষুধটি খাবেন না এ ওষুধটির কিছু সতর্কতা এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে এ ওষুধটি সেবন করা যাবে না যেমন যে সমস্ত রুগীর এজিথ্রোমাইসিন বা অন্য কোনো ম্যাক্রোলাইট অ্যান্টিবায়োটিকের প্রতি অতি সংবেদনশীলতা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এজিথ্রোমাইসিন সেবন করা যাবে না সম্ভাব্য আর্কোটিজম এড়ানোর জন্য এজিথ্রোমাইসিন এবং আর্গোটের জাতক সমূহ একসাথে সেবন করা উচিত নয় যেহেতু যকৃত এজিথ্রোমাইসিন নিষ্কাশনের প্রধান মাধ্যম তাই যেসব রোগীর যকৃতে জটিলতা আছে তাদের ক্ষেত্রে এজিথ্রোমাইসিন সেবন করা উচিত নয় যেসব রোগীর বৃক্ষে জটিলতা আছে তাদের ক্ষেত্রেও এজিথ্রোমাইসিন সতর্কতার সাথে সেবন করতে হবে এজিথ্রোমাইসিনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মাত্রা ও পরিধি কম এবং এটি রোগী কর্তৃক বেশ ভালোভাবে সহনীয় পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে আছে বমি বমি ভাব বমি আন্তরিক ব্যথা অস্বস্তি বায়ু উদ্গীরণ ডায়রিয়া মাথা ব্যথা ঘুম ঘুম ভাব এবং ত্বকে লাল দাগ ওঠা এসব পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ওষুধ গ্রহণ বন্ধ করলে বন্ধ হয়ে যায় অতিরিক্ত মাত্রায় এজিথ্রোমাইসিন সেবনের ফলে গতানুগতিক যেসব নমুনা দেখা যায় যেমন শ্রবণ শক্তি হ্রাস তীব্র বমি বমি ভাব এবং বমি ও ডায়রিয়া উল্লেখযোগ্য এজিথ্রোমাইসিন অ্যান্টাসিড গ্রহণের কমপক্ষে এক ঘন্টা পূর্বে অথবা দু ঘন্টা পরে সেবন করা উচিত একই সঙ্গে এজিথ্রোমাইসিন ও আর্গট জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করলে আর্গটিজম দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায় ডিগক্সিন ও সাইক্লোস্পোরিন জাতীয় ওষুধ এজিথ্রোমাইসিনের সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী এজিথ্রোমাইসিন 
ক্ল্যামাইডিয়া জনিত সংক্রমণের ফলে গর্ভকালীন সময়ে ব্যবহার করা যেতে পারে তবে অন্যান্য সংক্রমণে এজিথ্রোমাইসিনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার পরে গর্ভকালীন সময়ে ব্যবহার করা উচিত এজিথ্রোমাইসিন মাতৃদুগ্ধে নিঃসৃত হয় কি না জানা যায়নি সেজন্য স্তনদানকারী মায়ের ক্ষেত্রে এজিথ্রোমাইসিন সেবনের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত এ ওষুধটি সংরক্ষণ করতে হবে তিরিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নিচে অর্থাৎ আলো ও আর্দ্রতা থেকে দূরে শুষ্ক ও ঠান্ডা স্থানে সকল ওষুধ শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন আপনি খাচ্ছেন এমন কোনো ওষুধ সম্পর্কে জানতে কমেন্ট করুন ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন শেয়ার করুন এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ভিডিও নিয়মিত পেতে সাবস্ক্রাইব করুন ধন্যবাদ